Hi students, in this video, I will tell you information related to the medical entrance exam in India. वैसे तो इंडिया में कई सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नीट होता है जिपमर होता है एम्स होता है बट इस वीडियो में मैं आपको नीट रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कई बच्चे मेरे पास आते हैं पूछते हैं सर नीट में कितने बच्चे अपीयर होते हैं इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है इसमें कितनी सीट्स होती हैं कितने नंबर लाऊं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एम की सीट मिल जाए या तो फिर इसका फीस का क्राइटेरिया क्या होता है अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन नीट अगर एक डेटा को एनालाइज करें तो दो में लगभग ग्यारह लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया था वहीं दो में ये संख्या बढ़कर हो गई थी तेरह लाख और इसके अगले साल दैट इज इन 2019 नियरली अबाउट 15 लाख स्टूडेंट वॉज अपियर्ड इन नीट एंट्रेंस अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की एलिजिबिलिटी के सेक्शन को मैंने कुछ भागों में बांटा है सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर आप ट्वेल्थ अपियर हैं या ट्वेल्थ पास हैं तो ही आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं ट्वेल्थ में आपके सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश और इन्हीं सभी सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स आने चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के नहीं हैं और वही एस सी और ओ कैटेगरी के लिए ये परसेंटेज कम होकर लगभग 40 और 45 परसेंट तक चले जाते हैं दूसरी बात करते हैं मिनिमम एज की मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 17 इयर्स अगर आप नीट का पेपर देना चाहते हैं और वहीं अगर आप मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो फॉर जनरल कैटेगरी ये एज है 25 फाइव ईयर्स और फॉर रिजर्व कैटेगरी ये एज है 30 इयर्स अगली बात करते हैं कि क्या सिर्फ रेगुलर स्कूल वाले ही ये एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल नहीं फ्रॉम 2018 थाउजेंड एंड एटीन ऑनवर्ड्स एन यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बच्चे भी इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं वहीं एक और अलग नियम आया है 2018 तक आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी होता था लेकिन अब आधार कार्ड ना हो तो भी आप नीट का पेपर दे सकते हैं इसकी अगली बात करते हैं नेशनलिटी की क्या सिर्फ इंडियन नेशनल ही ये एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल नहीं नॉन इंडियन रेसिडेंट या तो फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या तो फिर पर्सन विथ इंडियन ओरिजन भी ये एंट्रेंस दे सकते हैं अब बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स फॉर नीट वैसे तो नीट क्लियर करने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं जैसे एम बी बी एस बी डी एस बी एच एम एस बी एम एस बी यू एम एस और फिजियोथेरेपी लेकिन अगर मैं सिर्फ अभी एम बी बी एस और बी डी एस की बात करता हूँ तो एम बी बी एस में लगभग सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सीट्स इंडिया में हैं जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही हैं वहीं बी डी एस में लगभग 27,000 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें दोनों हैं अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की और कट ऑफ की नीट के पेपर में टोटल तीन सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वैसे बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है एक बॉटनी और एक जूलॉजी फिजिक्स में से फोर्टी फाइव आते हैं केमिस्ट्री में से फोर्टी फाइव आते हैं और बायोलॉजी में से नाइन्टी क्वेश्चन यानी कि टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं नीट के पेपर में जिसमें हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको फोर मार्क्स दिए जाते हैं यानी कि टोटल हुआ 720 मार्क्स लेकिन वहीं अगर आप गलत करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है गलत क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते हैं माइनस वन वहीं अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपको ना ही मार्क्स दिए जाएंगे और ना ही आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की वैसे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कैटेगरी वाइज वेरी करते हैं लेकिन मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो जनरल कैटेगरी को ही दिमाग में रख के बताना चाहूँगा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जीएमसी मुंबई की या बीजेएमसी पुणे की इन कॉलेजेस के कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आते हैं लास्ट ईयर जी मुंबई की पहली सीट छः नंबर पर बुक हुई थी वही लास्ट सीट फाइव मार्क्स पे बीजीएमसी पुणे की पहली सीट जो थी वो फोर सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन पर बुक हुई थी वही लास्ट सीट 
537 पे वही अगर आप दूसरे कॉलेजेस की बात करते हैं जैसे जीएमसी लातूर या तो जीएमसी जलगांव इनके कट ऑफ पुणे और मुंबई के कॉलेजेस से कम जाते हैं जीएमसी लातूर का जो पहला सीट बुक हुआ था लास्ट ईयर की काउंसिलिंग में वो था 523 मार्क्स और लास्ट सीट 495 मार्क्स वही जीएमसी जलगांव की अगर आप बात करते हैं तो पहली सीट 505 मार्क्स और वही लास्ट सीट 489 मार्क्स तो ये होता है कट ऑफ फॉर नीट लेकिन अगर आप मेरे से पूछें फॉर द सेपर साइड कि हमें एम के लिए कितने नंबर चाहिए कि हम एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज में बुक कर सकें तो मैं बोलूंगा लगभग 510 टू 520 मार्क्स से आप एम के लिए सीट बुक कर सकते हैं वही अगर हम लोग और आगे जाएं और बात करें कि सर अगर हम लोगों को प्राइवेट कॉलेज जाना हो तो तो प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ इनसे कम होते हैं बट एक दिक्कत की बात है वो है फीस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगभग एक साल की होती है सेवेंटी एट थाउजेंड और लगभग पाँच हजार रुपये हो जाती है हॉस्टल फीस वही यानी कुल मिला के एटी थ्री थाउजेंड तक का आपका एक साल का खर्चा जाएगा यानी टोटल एमबीबीएस का खर्चा जाएगा चार से पाँच लाख रुपए में लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा है जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ अगर मैं एम आई कॉलेज की बात करता हूं, जो कि तलेगांव पुणे में है तो लगभग इसकी फीस नौ लाख पैंतालीस हज़ार है एक साल की और वही अगर आप काशी भाई नवले कॉलेज की बात करते हैं जो कि पुणे में है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसका एक साल का फीस होता है बारह लाख पैंतालीस हज़ार रुपये वहीं अगर आप दूसरे भी कॉलेज की बात करते हैं जैसे आप गोदावरी डॉक्टर उल्लास भाई पाटिल कॉलेज की बात करते हैं जो कि जलगांव में है तो इसकी फीस लगभग होती है साढ़े पाँच लाख रुपए। लेकिन कई सारे कॉलेजेस अनफॉर्चुनेटली डोनेशन की भी मांग करते हैं तो अगर आप ऑन एन एवरेज एक साल का खर्चा दस लाख रुपए मानते हैं तो साढ़े चार साल का एम और एक साल का इंटर्न तो इसकी फीस लगभग पचास लाख चले जाती है और वही डोनेशन भी बीस बीस पच्चीस पच्चीस लाख का होता है यानी प्राइवेट कॉलेजेस से एम करना है तो लगभग खर्चा 75 टू 80 लाख जाता है इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जम के मेहनत करें और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लें धन्यवाद